O objetivo é gerar uma arrecadação extra de 2 bilhões 140 milhões de reais para custear o Auxílio Brasil, novo programa social de transferência de renda que vai substituir o Bolsa Família. O valor do novo benefício, ainda não anunciado, deve ficar na faixa de R$ 300, reais, segundo o Ministério da Economia. A medida propõe elevar a alíquota do IOF nas operações de crédito efetuadas por pessoas jurídicas e físicas. Para as pessoas jurídicas, passa de 1,5% para 2,4% ao ano. Para as pessoas físicas, de 3% para 4,08% ao ano. As novas alíquotas, que ainda não foram detalhadas, entram em vigor a partir de segunda-feira, dia 20 de setembro, e têm validade até 31 de dezembro deste ano. Quem é maior prejudicado nisso é quem tem necessidade de crédito, né? as empresas e as pessoas e as famílias. Né? Obviamente, existem algumas exceções que o governo colocou, principalmente, por exemplo, o microempreendedor individual, que não houve mudança do IOF dele. Geralmente, os empréstimos são usados para capital de giro, para necessidade momentânea, que a empresa precisa para amanhã, e aí ela vai ficar mais cara, ela vai ter um custo maior desse crédito, vai repassar para os produtos. O IOF é um imposto federal que serve para gerar receita para a União e é pago por pessoas físicas e jurídicas em qualquer operação financeira, como operações de crédito, câmbio, seguro ou operações de títulos e valores mobiliários. Por meio do IOF, o governo consegue analisar a demanda de crédito da economia do país. É como se fosse uma espécie de termômetro sobre a oferta e a demanda. Estão isentas do IOF operações de financiamento imobiliário residencial, empréstimos em moedas estrangeiras, entre duas pessoas físicas e pagamentos de dividendos a um investidor internacional. A medida também permitirá, segundo o governo, a redução a zero da alíquota da contribuição social do PIS com fins, incidente na importação do milho. O objetivo, neste caso, é reduzir os custos da alimentação. É o caso, por exemplo, do milho que basicamente está na, na base de toda a cadeia produtiva de alimentos, então você tem um bom sinal, né? uma iniciativa.